নমস্কার আমার গল্প পাঠ আসরে আপনাকে স্বাগত পড়ছি অর্ধেক জীবন উপন্যাসের আটত্রিশতম পর্ব ইংরেজরা বলে মার্গারেট ফরাসিতে মার্গারিট স্প্যানিশে মার্গারিটা ফরাসিতে সে গ্রামের মেয়ে মার্গারিট ম্যাথিউ ফরাসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে আমেরিকা এসেছে কেন যে কারণে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে ফরাসি দেশে গিয়েছিলেন বাংলা নাটক নিয়ে গবেষণা করতে কেউ কেউ বিলেতে যায় এমনকি আমিও বাংলা কবিতার সংকলনের উদ্দেশ্যে আমেরিকা এসেছি একই কারণে স্কলারশিপ পাওয়া যায় আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন বেশ কিছু ভারতীয় তথা বাঙালি ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপের বদলে আমেরিকা ও কানাডার দিকে এ দেশ থেকে দলে দলে ছাত্র গবেষক ও চাকুরি প্রার্থীরা যেতে শুরু করে ইউরোপ তখন রক্তালপতায় ভুগছে বহিরাগতদের সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করেছে উত্তর আমেরিকায় টাকা ও সুযোগ সুবিধে অনেক বেশি ইউরোপের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধ বিধ্বস্ত জার্মানিতে পুরুষের সংখ্যা এতই কমে গিয়েছিল যে সব ধরনের বহিরাগত কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য দরজা খুলে সাদুর আহ্বান জানাত এই জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতেই আমাদের দেশের যুবকরা গেছে বেশি কিন্তু উত্তর আমেরিকায় উন্নতির পথ অনেক বেশি প্রশস্ত বলে জার্মানি থেকে ইংল্যান্ড থেকেও বাঙালিদের ঢল নামে সেদিকে আমি যখন যাই তখনও সেই ঢল তেমনভাবে নামেনি সবে শুরু হয়েছে মাত্র সেই জন্যই আমেরিকায় বাঙালির সংখ্যা তখন তেমন কিছু ছিল না এদিকে বাংলা ভাগ হবার জন্য পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি চরিত্রেও তারা অনেক বেশি উদ্যমী ও বেপরোয়া ভাগ্যানুসন্ধানে তারা ঝুঁকি নিয়েও দেশত্যাগ করতে দ্বিধা করে না তাই বিদেশে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানিরা কয়েক গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আয়োয়া শহরেও পশ্চিম বাংলার বাঙালির সংখ্যা অঙ্গুলিমেও পূর্ব পাকিস্তানিরা বেশ দলে ভারী সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন শিল্প সাহিত্য এবং ভাব বিনিময় সব পথ রুদ্ধ পঁয়ষট্টি সালে আবার ভারত পাকিস্তানের নির্বোধ যুদ্ধ হবে তারই যেন মানসিক মহড়া চলছে আয়োয়াতে পূর্ব পাকিস্তানিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গেই মেলামেশা করে বাংলা ভাষা সূত্রে তারা আমাদের আত্মীয় মনে করে না তাদের গাড় বাজনার আসর বা উৎসবে আমাদের আমন্ত্রণ জানায় না খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালনায় ছ পৃষ্ঠা রীতিমতো একটি দৈনিক সংবাদপত্র বেরোয় এবং সেটা আমি পাই বিনামূল্যে তাতে নানা রকম উৎসব অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি থাকে আমি পাকিস্তানিদের ইকবাল জয়ন্তী সভায় গেলাম শতপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে কয়েকজন শুকনো ভদ্রতা দেখিয়েছিল ঠিকই কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি লক্ষ্য করলাম পূর্ব পাকিস্তানের ছেলেরা দিব্য উর্দু বলছে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিও বলতে পারে ভাঙা ভাঙা বাংলা মনে হতেই পারে যে দুই পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা সমস্যা মিটে গেছে গান হলো উর্দু ও বাংলায় তবে সভা পরিচালনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ভারী সুদর্শন একটি যুবক সে শুধু ইংরেজি বলে বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমি গুনছিলাম শ্রোতার সংখ্যা কজন সঠিক বলতে গেলে পঁয়ত্রিশ এবং এক আমি অতিরিক্ত জনচারিক লাল ফর্সা ছেলেমেও ছিল আমার তুলনায় তারাও যেন ওদের বেশি আপন ফেরার সময় বুকটা হু হু করছিল বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য ব্যাকুলতায় আমি প্রথম কিছুদিন বাঙালি ভাষীদের খোঁজাখুঁজি করেছি মাসখানেক পরেই সে ঝোঁকটা চলে গেল মনের মতন কোনো সঙ্গী না পেলে শুধু বাংলায় ভেজর ভেজর করেই বা কি লাভ পরবর্তীকালের খ্যাতিমতি লেখিকা ভারতী মুখার্জি সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কিন্তু ভারতী উত্তর ভারতের কোথাও আবার লোক পরিবর্ধিত তাই বাংলা ভালো জানতেন না বাংলা সাহিত্য তার চিন্তা জগতে স্থান পায়নি আমার প্রতিদিনের সঙ্গিনী হয়ে উঠল মার্গারিট নামের মেয়েটি এমন কবিতা পাগল নারী বা পুরুষ আমি আগে আর দেখিনি তার জীবনযাপনের সব কিছুই কবিতার ঝংকার ও সৌরভময় 
বৃষ্টি পড়লে সে কবিতা বলে ঝড় উঠলে কবিতা বলে রোদ্দুর দেখলে কবিতা বলে পয়সা পুড়িয়ে গেলে তা নিয়েও কোনো কবিতা মুখস্থ বলে সে মজা খুঁজে পায় অথচ নিজে সে লেখে না তার মতে পৃথিবীর সমস্ত কবিরা যা লিখে গেছেন ও লিখছেন সেই সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হওয়াই তার জীবনের সার্থকতা কয়েকদিন পরেই মার্গারিটকে কোনো বিদেশিনী বা ফরাসিভাষী বলে মনেই হলো না সে পৃথিবীর যে কোনো দেশেরই একটি পাগলি মেয়ে হতে পারে মাথা ভর্তি হুড়ো কুড়ো চুল ভালো করে আছড়ায় না পোশাকের কোনো যত্ন নেই কবিতার আলোচনা শুরু করলে সে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় এমন হয়েছে আমি খিচুড়ি চাপিয়েছি মার্গারিট পড়তে শুরু করলো গিয়ম আপ্লেনিয়ারের বিস্তেয়ার নামে পশু পাখি বিষয়ক ছোট ছোট কবিতা একটার পর একটা আগেরটার চেয়ে পরেরটা বেশি ভালো শোনো শোনো এইটা শোনো এটা প্রজাপতি আর কবি বিষয় এর মধ্যে আমার ডেকচি ভর্তি খিচুড়ি পুড়ে ঝিরকুটটি কালো হয়ে গেল আগে কয়েক জায়গায় লিখেছি তবু এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করি গিয়ম আপ্লেনিয়ারের সূত্রেই তার সঙ্গে আমার প্রথম সখ্য হয় ওই কবির একটি কবিতায় শকুন্তলার নামের উল্লেখ আছে তাই সে আমার কাছে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুরো কাহিনীটিতে শুনতে চেয়েছিল সংক্ষেপে নয় সবিস্তারে তার বিনিময়ে সে আমাকে আপ্লেনিয়ারের সমগ্র জীবন ও কাব্যকীর্তির কথা জানিয়ে দিল আমি বাঙালি শুনে সে খুঁজে খুঁজে বার করল ফরাসি কবিতায় কোথায় কোথায় বাংলা বা বাঙালির উল্লেখ আছে অন্তত তিনটি উল্লেখ আমার মনে আছে এখনও মার্গারিট থাকে হস্টেলে আমার নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে থেকে কিছুটা দূরে মেয়েদের হস্টেলের অভ্যন্তরে ছেলেদের যাওয়ার নিষেধ নেই রাত দুটো পর্যন্ত সেখানে ছেলেদের থাকার অধিকার আছে বাকি রাতটুকুর জন্যই বা বাধা থাকে কেন তাই কিছুদিন পরেই ছেলে ও মেয়েদের হস্টেল একই হয়ে গেল ছাত্র ও ছাত্রীরা পাশাপাশি ঘরে কিংবা একই ঘরে ভাগাভাগি করে থাকতে পারে তারা সহ বাস করবে কি না সেটা তাহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও নির্বাচনের ব্যাপার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই নৈতিকতা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না পড়াশোনায় গাফিলতি না হলেই হলো মার্গারিটের ঘরে আর একটি মেয়ে থাকে আমি কখনো গেলে সে মেয়েটি কিছু একটা ছুতো করে চলে যায় বাইরে তাতে আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয় এর চেয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দেওয়াই তো বেশি ভালো ক্রমশ শুধু আড্ডা নয় আমরা একসঙ্গে রান্নাবান্নাও শুরু করে দিলাম খিচুড়ি মার্গারেটের খুব প্রিয় ও আমাকে ফরাসি রান্না শেখায় ডিমের কুসুম ফেটিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তেল দিয়ে মেয়োনিজ বানাতে আমি দক্ষ হয়ে গেলাম অল্প দিনে আমি মাশরুম কখনো খাইনি আগে এবং ব্যাঙের ঠ্যাং ভাজা ছোটবেলা থেকেই আমাদের ধারণা চীনেরা আরশোলা ভালোবাসে আর ফরাসিরা ব্যাং খেকো পরবর্তীকালে আমি চীন দেশে গিয়ে কোথাও আরশোলার চর্চা দেখিনি বরং সাপের মাংস সুলভ আর মার্গারিট খাস ফরাসিদের দেশের মেয়ে হয়েও কখনো ব্যাঙ্ক খায়নি বড় বড় হোটেলে প্যারিসে পরিবেশন করা হয় সে শুনেছে মাত্র এখানে সুপার মার্কেটে ব্যাঙের পা পাওয়া যায় একদিন মাখন দিয়ে ভেজে খেতে দিব্যি লাগল মার্গারিটের মুখখানা করুণ হয়ে যেত যেসব সন্ধেবেলা আমি ওকে একা ফেলে রেখে মেরি কিংবা পল অ্যাঙ্গেলের আহ্বানে চলে যেতাম আমাকে যেতেই হতো গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে মার্গারিটকেও পড়াতে হয় ওর ক্লাস ভোরবেলা আমার বরাবরই বেশি রাতে ঘুমোনো আর বেলা করে ওঠা অভ্যেস একদিন খুব ভোরে টেলিফোন বেজে উঠল মার্গারিট দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল এখনো ঘুমোচ্ছ শিগগির উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও সরিয়ে দাও সব পর্দা আমি সাড়ে নটার মধ্যে চলে আসছি আমার ঘরটিতে তিনখানা বড় বড় জানলা বাড়ির ঠিক উল্টো দিকেই একটা গ্যাস স্টেশন পেট্রোল পাম্প সেখানে সারা রাত আলো জলে এবং অনবরত গাড়ি আসে তাই রাত্রের সব পর্দা টেনে রাখতে হয় বিছানা থেকে তরাক করে নেমে পর্দা সরিয়ে দেখলাম এক অপরূপ মায়াময় দৃশ্য আকাশ থেকে দুলতে দুলতে নামছে অসংখ্য সাদা পালক বছরের প্রথম তুষারপাত জলে নিজস্ব একটা রং আছে তা ঠিক বর্ণনা হয় না তাকে জল রং বলাই ভালো কিন্তু একটু দানা বাঁধতে শুরু করলে সাদা রং হতে থাকে বৃষ্টির রং সাদা নয় কিন্তু তুষার অতি শুভ্র আর তুষারপাতের সময় সব দিক থেকে যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে যায় গাড়ি চলাচলের আওয়াজও শোনা যায় না জীবনে প্রথম তুষারপাত দর্শনে 
বিস্ময়কর উত্তেজনা বোধ হওয়া খুব স্বাভাবিক আমার অবশ্য এবারেই প্রথম নয় বয় স্কাউটদের সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়ে সোনমার্গে হঠাৎ তুষার বর্ষণ দেখেছিলাম তা অবশ্য মিনিট দশকের জন্য তখন আমরা একটা উন্মুক্ত স্থানে ছিলাম এখানে পড়ছে তো পড়ছেই ক্রমশ রাস্তাঘাট সাদা হয়ে গেল সমস্ত বাড়ির ছাদ ধবল বর্ণ পত্রহীন গাছগুলিতে থোকা থোকা ফুলের মতন আটকে রইল বড় আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম জানলা ধরে মার্গারিত তো প্রতি বছরই বরফ দেখে তবু ঠিক সাড়ে নটায় এসে বই খাতা খাটের ওপর ছুঁড়ে ফেলে সে শরীর ভরা চাঞ্চল্য নিয়ে বলল বছরের প্রথম দিন স্নো পড়ছে আর তুমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে চলো আমরা সেলিব্রেট করি জুতো পরে নাও জুতো পরে নাও তারপরেই সে বলতে লাগলো পল ভেরনেলের একটি কবিতা এরপর অনেকক্ষণ আমরা ঘুরলাম পথে পথে ক্ষীণ তনু আয়োয়া নদীর পাশ দিয়ে অজস্র ফুল বাগান পেরিয়ে ছোট ছোট টিলায় উঠে পেঁজা তুলোর মতন তুষার গায়ে মাথায় পড়লেও পোশাক ভেজে না বৃষ্টির সঙ্গে এই একটা বড় তফাত প্রথম তুষারপাত উদযাপন করতে আরও অনেক ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে এসেছে পথে দুপুর হতে না হতেই পাবগুলি ভর্তি অন্যদিন এ সময় খালি থাকে এক সময় আমরাও বসলাম রাস্তার ধারের একটা পাবে তুষারপাতের সময় শীত কমে যায় সবাই বড় বড় জাগে বিয়ার পান করছে মার্গারির বিশুদ্ধ ফরাসি ওয়াইন ছাড়া অন্য কোনো অ্যালকোহলিক পানীয় ছোঁয় না সে বস্তু এখানে বেশ দামি তবু অর্ডার দেওয়া হলো এক বোতল আমার ক্লাস করতে যাওয়ার কথা দুপুর বেলা রাইটার্স ওয়ার্কশপ ইংরেজি এম এ বিভাগের অন্তর্গত আমাকে এখানে ছাত্র হতে হয়েছে পল এং অ্যাঙ্গেল অবশ্য প্রথম দিনই বলে দিয়েছিলেন আমার ক্লাস করা বাধ্যতামূলক নয় অন্য লেখকদের সঙ্গে মেলামেশা চিন্তার আদান প্রদান নিজের লেখালেখি আসল কাজ এতদিন পর আবার ছাত্র হতে আমার অস্বস্তি বোধই হচ্ছিল তবু প্রথম কয়েক মাস আমি ইংরেজি বিভাগের বিভিন্ন ক্লাসে হাজিরা দিয়েছি এখানকার পড়াশোনার পদ্ধতিটা বোঝার জন্য প্রথমেই ভালো লেগেছিল এখানে সিলেবাসের কড়াকড়ি নেই দেখে অধ্যাপক ক্লাসে এসে একটা বই দেখে বলেন গ্রেগরি কর্সর এই কবিতার বই বইটা এক মাস আগে বেরিয়েছে তোমরা কেউ পড়েছ নাকি আমি কয়েকটা লেখা পড়ে শোনাচ্ছি দেখো তো এগুলো কবিতা পদ পাচ্ছ কি না তারপর সারাক্ষণ সেই বইটি নিয়েই আলোচনা চলল দু একটি ছাত্রছাত্রী কড়া সমালোচনা শোনাতেও ছাড়ল না ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস ফাঁকি দেওয়া বা না দেওয়া নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন খুব বেশি অধিকাংশ ছেলে মেয়েকেই নিজের পড়ার খরচ নিজেই উপার্জন করতে হয় রেজাল্ট ভালো না হলে তারই কষ্টার্জিত অর্থ নষ্ট হবে আর যে অল্প সংখ্যক ছেলে মেয়ে পারিবারিক টাকা পয়সায় পড়াশোনা চালায় তারাও জানে একবার ব্যর্থ হলে আর কিছু পাওয়া যাবে না খুব মেধাবী না হলে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার দিকেই যায় না আমাদের দেশে যেমন বিএ পাস করার পর কিছুই করার নেই চাকরিও পাওয়া যাচ্ছে না তাই দলে দলে ছেলে মেয়ে ভর্তি হয়ে যায় এম এ ক্লাসে ও দেশে স্কুল ছাড়লেই চাকরির অনেক সুযোগ বিশেষত সেই ষাটের দশকে আমেরিকার অবস্থা খুবই ভালো যেহেতু একজন ট্রাক ড্রাইভারের উপার্জন একজন অধ্যাপকের চেয়ে অনেক বেশি সেই জন্য বেশিরভাগ ছাত্রই আর কষ্ট করে এম এ টেমে পড়তে চায় না আমার মতন যেসব বিদেশিকে পল অ্যাঙ্গেল এনেছেন তাদের সংখ্যা আট দশ জন তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার ঠান্ডা লড়াই চালু থাকলেও পোল্যান্ড হাঙ্গেরি রোমানিয়া থেকে কবিদের আসতে অসুবিধে হয়নি খোদ রাশিয়া থেকেও ভজনেসেনস্কি নামে সেই সময়কার খ্যাতনামা তরুণ কবিরও আমাদের সঙ্গে যোগদান করার কথা ছিল শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে সেটা বাঞ্চাল হয়ে যায় বিভিন্ন ভাষার কবিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ও তাদের কাব্যপাঠ শুনে মোটামুটি বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে খসড়া ধারণা হয়েছে তাতে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম বেশিরভাগ ভাষার কবিতায় লিরিক বর্জন করা হয়েছে কবিতার ভাষা চলে আসছে গদ্যের কাছাকাছি অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা সেটা আগেই দেখেছি উপন্যাসের অভ্যুত্থান এবং সংবাদপত্রের বহুল প্রচার শুরু হতে কবিতা অনেকখানি সরে যায় কবিতা থেকে বর্জিত হয় কাহিনীর আভাস সরে যেতে যেতে কবিতা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ বিমূর্ত প্রসঙ্গহীন আমরা সেই পর্যন্তই জেনে এসেছি কিন্তু 
চিত্রশিল্পী যেমন চূড়ান্ত বিমূর্ততায় পৌঁছয়ে আবার যাত্রা শুরু করেছে উল্টো দিকে ফিরে আসছে অবয়াবে সেরকম কবিতাও তার ঠুকতে আসছে গদ্যের কাছাকাছি কবিতার মধ্যে একটা কাহিনীর আভাস কিংবা চরিত্রের উঁকি ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে সাবলীলভাবে একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে জিম সিমারমানের একটা কবিতা শুরু এইরকম উপস ওয়েল অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ কট মে অ্যাট ইট ইউ মে অ্যাজ ওয়েল কাম ইন ইউ আর অ কোর্স ইন আ পোয়েম বাই দ্য ট্যালেন্টেড অ্যান্ড অ্যাক্লেমড পোয়েট সিমেরান নাও নাও নো নিড ফর অল দ্যাট দিস ওয়ে প্লিজ ক্যাথি ক্যালাওয়ে নামে আর একজন কবি রচনার নমুনা ফিলিপ ফ্লিউ আউট অফ প্যারিস কার্সিং ইন হিজ ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেট হিজ ওয়ান আইট অ্যাভিয়েটেড গ্লাসেস চেজিং আ টাচ ও ডালিস্ক হিজ অ্যামাজন অল দ্য ওয়ে টু সুদান হি ক্রাইড ওভার দ্য নিউবিয়ান ডেজার্ট সোল্ড হার ফর কিফ অ্যান্ড কাপস ইন দ্য জয়মা অফ খার্তুম আরগিউম সিলাইন উইথ দ্য ব্লু নাইল ডিলার আমাদের বাংলা কবিতা কিন্তু জীবনানন্দ উত্তর পর্বেও শব্দ ঝংকারের দিকে ঝোঁক ছন্দ মিলের মধ্যে একটা সুরেলা ভাব এসেই যায় এবং উপমাও বেশি বেশি এখানে এসে আধুনিক ইংরেজি ও অন্য ভাষার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে হয়তো আমার নিজের লেখাতেই কিছুটা বদল এসে গিয়েছিল কবিতা লিখতাম মাঝরাত্রে মার্গারিট চলে যাওয়ার পর একটা মস্ত বড় স্ট্যান্ড ল্যাম্প জোগাড় করেছিলাম কিনতে হয়নি এখানে অনেকেই পুরনো আসবাবপত্র পথের মোড়ে রেখে দিয়ে যায় ভাঙা চুরো নয় হয়তো ফ্যাশন বদলে গেছে এমন সব জিনিস সেকেন্ড হ্যান্ড হিসেবে বিক্রিও হবে না আমাদের মতন যারা ফ্যাশন নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা সেই বিনা পয়সার জিনিস ঘরে নিয়ে আসে স্ট্যান্ড ল্যাম্পটি খুবই সুদৃশ্য ঘরের অন্য আলো নিভিয়ে দিলে একটা আলো ছায়ার খেলা হয় পাশে আমার টেবিল আর একদিকে মানুষ সমান কাচের জানালা এই জানালা দিয়েই দেখা যায় একটু দূরে ছোট্ট নদীটির দুধারের আলো এতটুকু নদী তবু তার উপরে একশো দুশো গজ অন্তর অন্তর সেতু আমি দেখতে পাই পাঁচটা প্রত্যেকটি সেতুর গড়ন আলাদা আলাদা এই সৌন্দর্যবোধ তারিফ করার মতন ঝিমঝিম করে রাত আমার বাড়ির পাশে রাস্তা দিয়ে গাড়িও ছোটে অনবরত আমি একটা দুটো লাইন লিখি আর থমকে থাকি যেন হারিয়ে ফেলেছি আত্মবিশ্বাস আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ এই কি মানুষ জন্ম নাকি শেষ পুরোহিত কঙ্কালের পাশা খেলা প্রতি সন্ধেবেলা আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে এইটুকু লিখেই মনে হয় এটাকে কি কবিতা বলা যায় গদ্যেরই তো মতন গদ্যের সীমারেখা কি অতিক্রম করতে পেরেছে সবটা কেটে বাদ দিতে উদ্যত হয়েও থেমে যায় বুকের মধ্যে দোলাচল চলতে থাকে একদিন খবর পেলাম সপরিবারে বুদ্ধদেব বসু এসেছেন ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটন শহরে অতিথি অধ্যাপক হয়ে ওর ছোট মেয়ে দময়ন্তী অর্থাৎ রুমে আগে থেকেই রয়েছে এদেশে এবারে সঙ্গে এসেছেন প্রতিভা বসু এবং ওদের একমাত্র ছেলে শুদ্ধশীল অর্থাৎ পাপ্পা এ সংবাদ পেয়েই আমার বুকের মধ্যে যেন আকুলি বিকুলি করতে লাগল এটা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না যে কেন এখানে সব রকম আরাম ও সম্ভোগের উপকরণ পেয়েও কেন এত তীব্র নিঃসঙ্গতা বোধ ঘোচে না আমার তো মার্গারিটের মতন এত চমৎকার সরল ও আন্তরিক এক বান্ধবী আছে আরও অনেকেরই জুটে যায় কিন্তু মার্গারিট যে সময়টা আমার কাছে থাকে না আমি ওর কথা তখন ভাবি না ভাবি কলকাতার কথা ভাবনা নেত্রে যেই কলকাতার দৃশ্য দেখতে পাই অমনি বুকটা টন টন করে কেন কলকাতা আমাকে কি হাতি ঘোড়া দিয়েছে সেটা আমার জন্মস্থানও নয় তবু কি যে এক অদৃশ্য বন্ধন রয়ে গেছে বুধদেব বসুদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করার জন্য ব্যস্ততারই বা কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে ব্লুমিংটন খুব বেশি দূরে নয় বাসে চেপে খুব বেশি পয়সা খরচ না করেও যাওয়া যায় ঠিক আছে ধীরে সুস্থে গেলেই তো চলবে তা নয় এই শনিবারেই যাওয়া চাই কেন বাংলায় কথা বলার জন্য বুদ্ধদেব বসু সাহচর্য অবশ্যই কাম্ব প্রতিভা বসু সব সময় আমাদের মতন অর্বাচিনদের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করেছেন 
আর পাপ্পাও সে সময় আমার খুব ভক্ত একটা টেলিফোন করতেই আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম আমি টিকিট কেটে চড়ে বসলাম ব্লুমিংটনের বাসে সেবারে প্রতিভা বসুর আপ্যায়ন আদর যত্নে সেই নিঃসঙ্গতার ভাব ঘুচে গিয়েছিল একেবারে বেশ মজা হয়েছিল ভাই ফোঁটা নিয়ে রুমি তার ভাই পাপ্পাকে ফোঁটা দেবে আমরা সবাই গোল হয়ে দেখছি নানা রকম রান্না ও মিষ্টান্নও প্রস্তুত এই উপলক্ষে হবে ভোজ বুদ্ধদেব বসু আমার দিকে তাকে বলেন সুনীল বাড়ি ছেড়ে এত দূরে রয়েছে ওর বোনও নিশ্চয়ই ওর দাদার কথা ভাবছে রুমি ওকে ফোঁটা দিক না প্রতিভা বসু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে আমাকে ডাকলেন কাছে প্রস্তাবটি আমার মোটেই পছন্দ হলো না কিন্তু বুদ্ধদেব বসু প্রতিভা বসু সম্পর্কে এমনই গভীর শ্রদ্ধা যে ওদের কথার প্রতিবাদ তো করতে পারি না আসনে বসার পর রুমে ফোঁটা দেওয়ার জন্য একটা আঙুলে ঘি মাখিয়ে কিংবা মাখন আমার কপালের সামনে এনেছে তখন আমি কাতরভাবে বললাম আমি ফোঁটা নিতে চাই না প্রতিভা বসু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন ফোঁটা নিতে চাও না কেন আমি আরও কাতর গলায় জানালাম আমি নিজের বোন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মেয়েকেই বোন বা বোনের মতনও মনে করি না তাহলে আমি রুমির ভাই হব কি করে সে কথা শুনে বুদ্ধদেব বসু সে কি প্রবল হাসি দরজা জানলা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল আর একবার বুদ্ধদেব বসু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভাষা সংস্কৃতি বিভাগে বক্তৃতা দিতে আসবেন আমার তো শুনতে যাওয়ার আগ্রহ আমি আগে থেকে এসে উঠেছি সস্তার ইউথ হস্টেলে টেলিফোনে কথা হয়েছিল বুদ্ধদেব আমাকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন সন্ধ্যে সাতটায় সেখানে দেখা করতে সেদিন বিকেল থেকেই তুষার ঝড় বইছে পায়ে অনেকখানি কানা উঁচু জুতো হাতে দস্তানা ও মাথায় টুপি থাকলেও শরীরে যেটুকু অংশ খালি সেখানে যেন ছুঁচ ফুটছে অনবরত নাকের ডগাটা ঢাকবার তো আর কোনো উপায় নেই ঠিকানা খুঁজে খুঁজে পৌঁছলাম সেই বাড়িতে বেল বাজারবার পর যিনি দরজা খুলেন তাকে চিনতে কোনো অসুবিধা হলো না অধ্যাপক স্টিফেন হে কলকাতায় ছিলেন কয়েক মাস একাধিকবার দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে খুব সম্ভবত ব্রাহ্ম সমাজ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম সমাজ ও ধর্ম আন্দোলন বিষয় গবেষণা করছিলেন তিনি আমাকে দেখে হাসলেন না কি চাই গোছের প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভুরু পুঁচকে রইলেন বুদ্ধদেব বসু আমাকে এখানে দেখা করতে বলেছেন শুনে তিনি আমাকে বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বন্ধ করে দিলেন দরজা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলাম বুদ্ধদেব বসু একটু পরেই বেরিয়ে আসবেন তাকে একটা খবর জানাবার জন্য ছটফট করছিলাম সেই দিনই বিকেলে শিকাগোর একটি বইয়ের দোকানের বাইরের দিকে শোক এসে একটি নতুন বইয়ের মলাটে বাংলা অক্ষর দেখে দারুণ চমক লেগেছিল বইটি এডওয়ার্ড ডিমকের দ্য থিফ অফ লাভ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বিদ্যা সুন্দরের অনুবাদ বসে আছি তো বসেই আছি কেউ আর বাইরে এলো না কেউ আমাকে ভেতরে যেতেও বলল না হু বাতাসে ওভারকোটের মধ্যেও যেন জমে যাচ্ছে শরীর শীত কাটাতে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে যাচ্ছে অনবরত এক সময় ছুরি কাঁটা টুং টাং শুনে বোঝা গেল ভেতরে বেশ কিছু লোক খেতে বসেছে একসঙ্গে ওয়াইন ঢালার আওয়াজ হাস্য পরিহাস শুনতে পারছি স্পষ্ট চিনতেও পারছি কয়েকটি কণ্ঠস্বর ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার ভেতরে খাওয়া দাওয়া চলছে আর অভুক্ত অবস্থায় আমাকে ঠান্ডার মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়েছে বাইরে আমেরিকান ভদ্রতার সঙ্গে এটা একেবারেই মেলে না আমি একেবারে অজ্ঞাত কুলশীল নই ভিক্ষেটি কেউ চাইতে আসেনি ক্রমশ রাগ বাড়তে লাগল তক্ষণে আমার স্থান ত্যাগ করা উচিত কিন্তু বুদ্ধদেব বসুকে কিছু না জানিয়ে যাই কি করে রাগের সঙ্গে সঙ্গে আমার খিদেও বাড়ছে কাছাকাছি কিছু লোক পান ভোজন সারছেন আর আমি পেটে কিল মেরে বসে আছি পরে প্রতিভা বসুর মুখে শুনেছিলাম অনবদ্য মাছে রোস্ট ছিল প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাদে সদল বলে বেরিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু আমাকে কাঁচু কাঁচু অবস্থায় বসে থাকতে দেখে খুব অবাক হয়ে বলেন তুমি কখন এলে আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি বুঝে আর বাড়ি চিনতে পারলে না আমি বাংলায় পুরো বৃত্তান্তটি জানাবার পর তিনি স্টিফেন হের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন আবার ফিরে এসে বলেন সবাই গাড়িতে উঠে পড়ো একজন আমেরিকান অধ্যাপকের কাছ থেকে এরকম অভদ্র ব্যবহার সত্যি আশা করা যায় না এরকম আচরণের কারণটিও অদ্ভুত স্টিফেন হে আমাকে চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু পছন্দ করেননি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করলেও 
একালের বাঙালি তরুণ কবিদের ওপর তার খুব রাগ কলকাতায় তার ফ্ল্যাটে এক সন্ধ্যার পার্টিতে কয়েকজন বাঙালি তরুণ কবি মদ্যপানের বাড়াবাড়ি করেছিল একজন তার বসবার ঘরের বড় পর্দা ধরে দোল খেতে গিয়ে সব শুদ্ধ ছিঁড়ে ভু পাতিত হয়েছিল আমি কিন্তু ছিলাম না সেই তরুণ কবিদের দলে তবু উদরপিণ্ডি বুধর ঘাড়ে একদিন এয়ারপোর্টে একজন দৈত্যাকার আমেরিকান অতি ব্যস্ততায় আমার পা মারিয়ে দিয়ে ক্ষমা না চেয়ে চলে গিয়েছিল তা বলে কি আমি যাবতীয় আমেরিকানকে সেই অভদ্র লোকটির সমান করে দেখব যাই হোক সব কিছুরই একটা উল্টো দিক আছে স্টিফেন হের এই আচরণের ফলে আবার দারুণ লাভও হয়েছিল অন্য দিক দিয়ে সেদিন গাড়িতে উঠেই প্রতিভা বসু জিজ্ঞেস করলেন তুমি কিছু খেয়েছ সুনীল আমি লম্বা করে হ্যাঁ বললেও তিনি বিশ্বাস করলেন না এই সব ব্যাপারে মেয়েদের বোধ হয় অতিরিক্ত ইনস্টিংক্ট থাকে তিনি উতলা হয়ে তার স্বামীকে বলেন আগে ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করো আমরা সবাই এত খেয়েছি ও একা না খেয়ে আছে এরপর আমরা গেলাম রাজেশ্বরী দত্তর অ্যাপার্টমেন্টে বিখ্যাত গায়িকা এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী আমাদের চোখে প্রায় স্বর্গের অপসরী তিনি তখন শিকাগোতে কোনো চাকরি করছেন সেখানে পৌঁছেই প্রতিভা বসু বললেন রাজেশ্বরী তুমি এই ছেলেটিকে কিছু খেতে দাও তো আমার কাছে চার মিনার সিগারেট দেখে রাজেশ্বরী স্মৃতিকাতর হয়ে কয়েকটা চেয়ে নিলেন তারপর গল্প করতে করতে আধ ঘন্টার মধ্যে রান্না করে ফেলেন ভাত ডাল কিমার তরকারি আর বেগুন ভাজা একে তো গরম ডাল ভাত তার উপরে রূপসী অপসরী নিজের হাতে রান্না সে সাত কি জীবনে ভোলা যায়